today. Hi. Today. <coughs> Uh, uh. Uh, hi, huh? today we're going to make hey, 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 kala, ha, porota. porota. Porota ki vende, ingredients no ka. Um, Idu uh, jandar cup, all purpose flour aling maida, or egg. Then, 1 tablespoon yeast, then, 1 cup of water, 2 teaspoon sugar, and the ingredients. That's the sugar. And that yeast, one tablespoon yeast, and put it at the ferment down. I eat a little bit of 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 a little ஆவசியத்தினுள்ள Vella, or Chodaka. If the Oreo Podiki, Vella than the Kanaka or at the Oreo Podiki, I will put it the oil. I will Podi Maiden, another question. Yeah, 
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ച് നിരത്തുക ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് എടുത്ത് പറത്താം നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഷേപ്പൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മേലേക്കായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഓയില് വേണം അതിനൊരു കൈകൊണ്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇതിന് മേലെ വിതറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് മൈദിയായി കാരണം വേഗം വലിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് ഇതിനടിയിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരത്തുന്നത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി ചുടുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു തവ അവിടെ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പരത്തിയ പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ എണ്ണ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഇനി നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതും ആയി ഇതും നന്നായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒതുക്കി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരേപോലെ അടിക്കടിക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇതിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഒതുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ വിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ പുറമേ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ പൊറോട്ടയുടെ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതേ സെയിം ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം 
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേരള പൊറോട്ട പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ലെയേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പനീർക്കറിയും കടലക്കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും വെച്ചാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു